আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম নির্বাচন উৎসব মুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে নেতা কর্মীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ফের ক্ষমতায় গেলে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ভোটাধিকার হরণে নির্বাচন বর্জনের আহ্বান নজরুল ইসলামের সরকার হুমকি দিয়ে মানুষকে ভোট কেন্দ্রে নেওয়ার চেষ্টা করছে অভিযোগ রিজভে ভোটাধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিতে ইসির প্রতি আহ্বান মানবাধিকার কমিশনের নির্বাচনে সহিংসতা বন্ধে সবার সহযোগিতা চাইলেন সিইসি যুক্তরাজ্যে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর আটটি কোম্পানির সন্ধান প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদের তথ্য গোপন তদন্তের পরামর্শ টিআইবি এবং নাশকতার মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং মেজর হাফেজ সহ বিএনপির আট নেতাকর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারা দণ্ডাদেশ সাত জানুয়ারি নির্বাচনকে ঘিরে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্ত থাকায় ভোট যাতে উৎসবমুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে প্রার্থী ও নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রচারণার অংশ হিসেবে ছয় জেলার সাথে ভার্চুয়াল জনসভায় তিনি বলেন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ধরে রাখতে এই নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবারও ক্ষমতায় গেলে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত মনিউ রহমানের রিপোর্টে রাজধানীর তেজগাঁও জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় থেকে নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে নরসিন্দি জামালপুর শেরপুর কিশোরগঞ্জ চাঁদপুর ও বান্দরবানের সাথে ভার্চুয়াল জনসভা করেন দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় সংশ্লিষ্ট জেলার দলের প্রার্থীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তিনি সূচনা বক্তব্যে শেখ হাসিনা দাবি করেন ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই দেশের মানুষ প্রথম উপলব্ধি করেছিল সরকার জনগণের সেবক যে কারণে দেশবাসীর কাছে আমার এই আহ্বান যে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগের জয়যুক্ত করে আমরা যেন মানুষের যে জীবন মান উন্নত হয়েছে সেই উন্নত জীবনের ধারা অব্যাহত রেখে দেশের মানুষকে যেন আরও সুন্দরভাবে বাঁচার সুযোগ করতে পারি বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্ম তার অন্য তাদের জন্য বা আজকে যে শিশুটা জন্ম নেবে সেও যেন একটা সুন্দর জীবন পায় নির্বাচন বানচালে বিএনপি জামাতের অগ্নি সন্ত্রাসে সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী বিএনপি যে হচ্ছে সন্ত্রাসী দল আর একটা দল জামাত সে হচ্ছে যুদ্ধাপরাধী দল আর এরা নির্বাচনে না আসলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ হবে না এটা আমরা বিশ্বাস করি না নির্বাচনের অংশগ্রহণ হবে জনগণের সমাবেশ হলে ভোটারদের আগমনে নির্বাচন হবে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আমরা সেটাই চাই আর ওই সন্ত্রাসী দল ওরা নির্বাচনে বিশ্বাস করে না আর ওদের দিয়ে দেশের কোনো কল্যাণ আসবে না মানুষ খুঁজ ছাড়া দুর্নীতি করা ছাড়া তারা কিছুই দিতে পারবে না এরা নির্বাচন সব সময় বাঞ্চাল করার তালে থাকে কিন্তু এটা নির্বাচিত সরকার ছাড়া বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয় না এটা হলো বাস্তবতা দলীয় প্রধানের বক্তব্যে উন্নয়ন অগ্রযাত্রার পাশাপাশি গুরুত্ব পায় নির্বাচনে বল প্রয়োগ নয় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার উপর জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আগামীতেও আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবে বলে আশা করেন শেখ হাসিনা একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আপনারা বজায় রাখবেন যার যার ভোট সে চাইবেন জনগণ যাকে খুশি তাকে ভোট দেবে এটা তো আমাদেরই স্লোগান আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব এই স্লোগান দিয়েই তো আমরা গণতন্ত্র ফিরে এনেছি এই স্লোগান দিয়েই তো আমরা সংগ্রাম করেছি কাজে সেই কথাটা মনে রেখে যার যার ভোট সে চান জনগণ যাকে দেবে সেটাই মেনে নেবে সেইভাবে এই নির্বাচন পরিচালিত হবে এবারে নির্বাচনী ইস্তাহারের লক্ষ্য নিয়ে জনগণের কাছে গিয়ে ভোট চাইতে প্রার্থী ও নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনির রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা 
সাংবাদিকদের উপর হামলাকারীরা ছাড় পাবে না বলে হুঁশিয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হামলার হুকুমদাতা কাউকে রেহাই দেয়া হবে না বলেও জানান তিনি গত আটাশ অক্টোবর বিএনপি কর্মীদের হামলার শিকার গণমাধ্যম কর্মীরা গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় আহত সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন হামলার নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে অনেক আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে সাংবাদিকদের ওপর টার্গেট করে এ ধরনের হামলা তাদের জীবন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয় ভিডিও ফুটেজ দেখে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় প্রেস ক্লাব ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বিএফ ইউজের নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন অনেক আন্দোলন সংগ্রাম অনেক কিছু হয়ে গেছে কিন্তু এইভাবে সাংবাদিকদের একসাথে পেটানো এবং টার্গেটদেরকে টার্গেট করে মারা যেভাবে আঘাতগুলি তোমাদের উপর ঠিক মাথা আঘাত করা মানে তোমাদের মানে জীবনটা নিয়ে নেওয়ার মতনই একটা অবস্থার সৃষ্টি করা এটা আমি আসলে আমার নিন্দা করা ভাষা নেই জাতিপিতা হত্যাকারীদেরও যেমন বিচার করছি তাদেরও বিচার করেছি কাজে আজকে যারা এই সমস্ত ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা যদি মনে করে পার পেয়ে যাবে সেটা তার পার পাবে না ছবি দেখে দেখে ফুটেজ দেখে দেখে প্রত্যেকটা খুঁজে খুঁজে বের করে সব কাটাকে শাস্তি দিতে হবে যারা তোমাদের উপরে হামলা করছে একটাও ছাড়া পাবে না আর হুকুমদাতা যে তাকেও ছাড়ব না বিভিন্ন আসনে বিচ্ছিন্ন সহিংসতা হলেও কোনো প্রার্থী নির্বাচন বয়কট করবে না বলে মনে করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ধানমন্ডিতে দলের সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন জনসমর্থন না থাকায় বিএনপির আন্দোলনে মরিচা ধরেছে আরও জানাচ্ছেন ইয়াসেন রানা নির্বাচনের বিভিন্ন ইস্যুতে ধানমন্ডিতে দলের সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে ইশতেহারের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন আসনে সহিংসতা ও মারামারির ঘটনায় দলের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন নির্বাচনে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেই থাকে তা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই আমি মনে করি অন্যদের বয়কট করার তো কোনো কারণ নেই ইলেকশনে এইসব ঘটনা ঘটে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা সব ইলেকশনে ঘটে সেটার জন্য কি বয়কট করতে হবে বয়কট করার জনসমর্থন না থাকায় বিএনপির আন্দোলনে মরচে ধরেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি আটাইশ অক্টোবরের যে নগ্ন নৃশংস প্রদর্শনী তাদের কার্যক্রমে সেটা থেকে জনগণ বিএনপি থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে মানুষ তাদের কোনো কর্মসূচিতে বিশ্বাস করে না হরতালে না অবরোধে না এইসব কর্মসূচি জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে জনসমর্থনের অভাবে বিজয়ী হলে আওয়ামী লীগ আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা জনগণ বিএনপির আন্দোলন বর্জন করায় দলটি এখন গুপ্ত হত্যার ছক আঁকছে বলে অভিযোগ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ স্বাধীনতা পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মানব বন্ধনে তিনি এ কথা জানান নির্বাচন বন্ধ করতে বিএনপি যাদের কাছে ধর্ণা দিত তারাও এখন দরজা বন্ধ করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী তিনি জানান আগামী পাঁচ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় দল নির্বাচন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দেশে আসবে নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপির অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা चोरागत्ता मिचिल नजरे एने आशा करी निर्वाचन कमिशन एक व्यवस्था ग्रहण कर 
7 জানুয়ারি ভোটাধিকার হরণের নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান অন্যদিকে গণসংযোগ কর্মসূচিতে দলের সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভী অভিযোগ করেছেন হুমকি দিয়ে মানুষকে ভোট কেন্দ্রে নেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার কামরুল জামান রাজবের রিপোর্ট রেইনবো পিকস অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গণসংযোগ করেন স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগের পাতানো নির্বাচনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি অভিযোগ করেন উন্নয়নের নয় দুর্নীতি লুটপাটের মডেল গড়েছে আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের অধিকার হরণকারী একটা সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধির অপচেষ্টা মাত্র আপনারা তাদেরকে না বলুন আপনারা তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান দিন এবং এই নির্বাচনী খেলা ব্যর্থ করে দিন অন্যদিকে রাজধানীর কাফরুল ও উত্তরায় গণসংযোগ করেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভী আওয়ামী লীগের একতরফা নির্বাচনে মানুষের আগ্রহ নেই দাবি করে তিনি বলেন ভয়ভীতি দেখিয়ে মানুষকে ভোট কেন্দ্রে নেওয়া যাবে না এছাড়া রাজধানীর কাওরানবাজার বিজয়নগর সহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করে গণতন্ত্র মঞ্চ গণ অধিকার পরিষদ 12 দলীয় ও সমমনা দল ও জোট এই নির্বাচনী সরকারকে গঠন করবে একটা বাচ্চা ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন সেও বলে দেন কিন্তু এই নির্বাচনে বিরোধী দল কে হবে সেটা বলা মুশকিল নির্বাচন কমিশন আদালত সমস্ত কিছুকে আজকে তারা হাড় মোয়ালাদের বিধানমুলের কাছে संसद निर्वाचन भोटाधिकारतिष्ठा सह निवाचन आगे और पर मानवाधिकार निश्चित निर्वाचन कमिशन आहवान जतियों मानवाधिकार कमिशन चेयरमैन कमाल उद्दीन आहमेद সকালে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক শেষে এই আহ্বান জানান তিনি বিভিন্ন এলাকায় যে নির্বাচনী সহিংসতা হচ্ছে তা নিয়ন্ত্রণে সবার সহযোগিতা চান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল তরিক ইসলামের আরেকটি রিপোর্ট সকালে নির্বাচন কমিশন ভবনে আসেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল আলোচনায় বসেন কাজী হাবিবুল আওয়াল কমিশনের সাথে আলোচনায় উঠে আসে নির্বাচনী পরিবেশ সহিংসতা ভোটারদের নিরাপত্তা সহ নানান বিষয় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন মানবাধিকার চেয়ারম্যান তুলে ধরেন ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর নিরাপত্তা সহ নির্বাচনের আগে ও পরের ভোটের পরিবেশ নিয়ে নির্বাচনকালীন সময় অনেক সময় অনেক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় বিশেষ করে যারা সংখ্যালঘু যারা ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর সদস্য অথবা পঙ্গু বা অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাদের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় সেগুলো যাতে না হয় এবং প্রত্যেক প্রার্থী যাতে নিজের ভোট নিজে দিতে পারে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আমরা বলেছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাতে সেই ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করে সেই বিষয়টি আমরা স্মরণ করে দিয়েছি এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আমাদের অভিজ্ঞতায় অতীতে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা অনেকগুলো ঘটেছিল এই ধরনের অবস্থা যাতে কখনোই না হয় পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান পারস্পরিক আস্থা না থাকায় বাড়ছে সহিংসতা রাজনৈতিক দলের মধ্যেও পারস্পরিক আস্থা থাকা দরকার এবং যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাহলে ওটাও গ্র্যাজুয়ালি নিচের দিকে যাবে যখন প্রার্থী হিসাবে রাজনৈতিক দলের পক্ষে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাহলে পারস্পরিক আস্থার একটা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে বা গড়ে ওঠা উচিত তা না হয় আমাদের রাজনীতিতে এবং আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহিংসতাটা কিছুটা থেকে যাবে এই সময় সরকার দলীয় প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘন নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও এড়িয়ে যান কাজী হাবিবুল আওয়াল এই ব্যাপারে আমি এখন এই মুহূর্তে কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছি তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা আদালতের আদেশে এখন পর্যন্ত প্রার্থীতা ফিরে পেয়েছেন 78 জন আজ প্রার্থীতা ফিরে পেলেন 3 স্বতন্ত্র প্রার্থী 
মাগুরা দুই আসনের মোশিয়ার রহমান ও ঠাকুরগাঁও এক আসনের তহমিনা আক্তার মোল্লা আপিল বিভাগে চেম্বার আদালতের আদেশে প্রার্থিতা ফিরে পান হাইকোর্টের আদেশে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন নড়াইল দুই এর সৈয়দ ফয়জুল আমির এছাড়া এক রিটের প্রেক্ষিতে নোয়াখালী দুই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আতাউর রহমান ভুইয়ার মনোনয়নপত্রে তথ্য গোপনের অভিযোগ আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট সাত জানুয়ারি নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশে আসতে ইসিতে আবেদন করেছেন ৩৫টি দেশের একশো আশি জন পর্যবেক্ষক সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহের ইসা ব্রেন এছাড়া বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার আরও ত্রিশ জন কর্মকর্তা আবেদন করেছেন বলে জানান তিনি যেসব বিদেশি সাংবাদিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও সংবাদ প্রচারের জন্য অনুমতি চেয়েছেন তাদের আবেদন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে শিগগিরই তাদের ভিসা দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই কর্মকর্তা বিদেশে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদ থাকা সেই মন্ত্রীর নাম জানিয়েছে টিআইবি তিনি হলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ ছয়টি নয় তার নামে আটটি কোম্পানির সন্ধান পেয়েছে এটিএন বাংলা এসবের তদন্তের কথা বলেছেন টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামান হলফনামায় তথ্য গোপন করায় জাবেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে নির্বাচন কমিশন আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল সবাই আমার মন্ত্রণালয়ে যারা আছেন টপ টু বটম সবার সম্পত্তির হিসাব আগামী আমি ফেব্রুয়ারি লাস্ট ডেট আঠাশে ফেব্রুয়ারি সাতাশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে জমা দিতে হবে এখন এখান থেকে বসে আমি সিদ্ধান্ত দিলাম ভূমি মন্ত্রণালয়ের সবাইকে সম্পদের হিসেব জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী কিন্তু নিজেই নির্বাচনী হলফনামায় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন এই মন্ত্রী যুক্তরাজ্যে তার আটটি আবাসন কোম্পানির সন্ধান পেয়েছে এটিএন বাংলা নিউ ভেঞ্চার লন্ডন নামের প্রথম কোম্পানি খোলেন দু হাজার দশ সালে জেড টি এস প্রপার্টিস নামের আরেকটি কোম্পানি খোলেন দু হাজার ষোলো সালে তার স্ত্রীর নামে রুখমিলা প্রপার্টিস চালু করেন দু হাজার উনিশ সালে পরের বছর আরামিড প্রপার্টিস ও জেড টি জেড নামের দুটি কোম্পানি খোলেন তিনি দু হাজার একুশ সালে ভূমিমন্ত্রী মেয়ের নামে জেবা প্রপার্টিস চালু করেন একই বছর জারিয়া ও সাদাকাত প্রপার্টিস নামের আরও দুটি কোম্পানি খোলেন তিনি এসব কোম্পানির বর্তমান মূল্য বিশ কোটি একত্রিশ লাখ ব্রিটিশ পাউন্ড যা বাংলাদেশি মুদ্রায় দু কোটি টাকা অথচ নির্বাচনী হলফনামায় সর্বমোট পঞ্চান্ন কোটি টাকার সম্পদ দেখিয়েছিলেন ভূমিমন্ত্রী এসব তথ্য গোপন করা সন্দেহজনক বলছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বেশ কিছু কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা করা চলে চলমান বাণিজ্য ব্যবসা চলছে রিয়েল এস্টেট সেক্টরে অসংখ্য অ্যাপার্টমেন্টের মালিকা না অর্জন করা হয়েছে এবং সেগুলোর সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে কাজেই এখানে তো মানে অবৈধ হোক বৈধ হোক মানে অস্বাভাবিক সম্পদের মালিকা না অর্জিত হয়েছে সেটা কি ক্ষমতার প্রভাবের মাধ্যমে হয়েছে নাকি অন্য কোনো মানে সেটা দেখার বিষয়ে সমস্যা প্রতিষ্ঠা হয়েছে যুক্তরাজ্যে থাকা সম্পদগুলো বৈধ কিনা তা তদন্তের তাগিদ দিচ্ছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামান বলছেন নির্বাচন কমিশনও ব্যবস্থা নিতে পারে এখন যদি সত্যিকার অর্থে আইনের প্রয়োগ হয় প্রার্থিতা বাদিলটা কিন্তু সবার আগে চলে আসবে চট করে চলে আসা উচিত এরপরে হচ্ছে যে কীভাবে সেটা হলো সেটা যাচাই করা তারপরে জবাব দিতে হয় জায়গায় যাওয়া অবৈধ প্রক্রিয়া যদি সেখানে এই সম্পদের মালিকানা অর্জিত হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো তো ওখানে কনফিসকেটেড হবে এ বিষয়ে ভূমিমন্ত্রীকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা এখন দেখবেন সালাম স্টিল ভোটের গাড়ি জনপ্রতিনিধিদের কাছে বাড়ি গাড়ির প্রতিশ্রুতি চান না স্বল্প আয়ের মানুষরা শান্তিতে বসবাস আর পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা চান তারা খেটে খাওয়া মানুষের কষ্টের কথা স্বীকার করে প্রার্থীরা বলছেন নির্বাচিত হলে সংসদে তুলে ধরা হবে এসব মানুষের জীবন জীবিকার চিত্র মিজান শাহজাহানের রিপোর্ট ঢাকা নয় নির্বাচনী আসনের সবুজ বাগে ভোটারদের সঙ্গে মত বিনিময় করছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরী 
সভাস্থলের বাইরে ভোট নিয়ে কথা হয় বেশ কয়েকজন স্বল্প আয়ের মানুষের সাথে তাদের একজন বাবলু বাড়ি রংপুরের মিঠা পুকুরে ঢাকা শহরে রিকশা চালিয়ে সংসার চলে তার আরেক রিকশা চালক আবু বকরের বাড়ি শেরপুরে গাইবান্ধা থেকে ঢাকা এসে ফেরি করে কোনো মতে জীবন চলে আজগরের তারা বলেন পাড়া মহল্লায় ভোট উৎসবের আমেজ তাদের স্পর্শ করে না জিনিসপত্রের সাথে দাম প্রচুর এখন এখন যে জিনিস আমরা গরিব মানুষ এখন তো চলতে পারতেছি না এইভাবে আমরা এটা তো কয় টাকা রুজি করি তাই তো যে সব জিনিসের দাম বেশি प्रधानमंत्री खुब सुंदर भाव चिंता करें তার মাধ্যমে এই সংকট থেকে উত্তরণের সম্ভব মানুষকে আমরা মূলত কেন্দ্রে আনার জন্য ভোট কেন্দ্রে আনার জন্য আহ্বান এটি হচ্ছে আমাদের মূল বক্তব্য রাজনৈতিক অস্থিরতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হন খেটে খাওয়া মানুষ স্বল্প আয়ের মানুষরা বলছেন অর্থনীতির কঠিন থিওরি বোঝেন না তারা বুঝতেও চান না তারা চান যারা নির্বাচিত হলে তিন বেলা পেট ভরে খেয়ে বাঁচা যাবে তাদেরই ভোট দেবেন তারা মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা প্রায় পঞ্চাশ বছর পর বিএনপির দুর্গে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ ফেনী এক আসনে আলোচনায় সরকার দলীয় প্রার্থী আলাউদ্দিন আহমদ চৌধুরী নাসিম ফেনী সদর উপজেলাতেও আওয়ামী লীগের জয় অনেকটা নিশ্চিত ফেনী থেকে জানাচ্ছেন নজিবুর রহমান পরশুরাম ছাগলনাইয়া ও ফুলগাজী উপজেলা নিয়ে ফেনী এক তিয়াত্তর সালের পর থেকে এ আসন ছিল বিএনপির দখলে দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন এ আসনেরই সংসদ সদস্য গত দুই জাতীয় নির্বাচনে আসনটিতে ভাগ বসায় মহাজোটের অংশ জাসদ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর আওয়ামী লীগের দুঃসময়ের কর্মী আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিমের উপর ভরসা রাখছে দলটি তার বিপক্ষে আরও পাঁচ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেও এবারের নির্বাচনে এগিয়ে নৌকার প্রার্থী আলাউদ্দিন নাসিম ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণটাই হচ্ছে অংশগ্রহণ নির্বাচনের মূল শর্ত এবং ইনশাল্লাহ এবারের নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত সভ্যখর পরিবেশে উপস্থিতি নিশ্চিত হবে এবং সেই ভোট উৎসবের মধ্য দিয়ে বিজয় ইনশাল্লাহ আসবেই কিন্তু বিজয় কত বেশি ভোটারের উপস্থিতিতে হবে সেটাই আমাদের ফেনী সদর আসনে ভোটের সমীকরণ আরো সহজ আওয়ামী লীগের জন্য আটজন প্রার্থী হলেও প্রচার প্রচারণায় সবার চেয়ে গিয়ে বর্তমান সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারি পুরো শহর জুড়ে নির্বাচনী আমে জেনেছেন তিনি একাই সবাই সবাইয়ের মতো করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কোথাও কেউ কোনো বাধার সম্মুখীন হচ্ছে না প্রচার প্রচারণায় আগ্রহ নেই জাপা প্রার্থীর লড়াইয়ের আগেই হার মানছেন তারা উৎসব মুখর পরিবেশ এখানে নাই সেই কারণে আমিও আমার যতটুকু আমার দরকার সেভাবে আমি কাজ করে যাচ্ছি দুটি আসনেই স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকলেও নির্বাচনী মাঠে নেই অনেকে স্বাধীনতা পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনগুলোতে ফেনী এক আসনে যেমনি ছিল বিএনপির আধিপত্য তেমনি সদর আসনে ছিল আওয়ামী লীগের দখলে তবে এবার দুটি আসনেই আধিপত্য দেখা যাচ্ছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের স্থানীয় ভোটাররা বলছেন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় এই দুই আসনের ভোটের রং হারাতে পারে নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা মুড়িগঞ্জ ফেনী নির্বাচনকে ঘিরে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের দুপক্ষের দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মুন্সীগঞ্জ দুই আসন নির্বাচনী ক্যাম্পে হামলা সহ নানা অভিযোগ স্বতন্ত্র প্রার্থীর বর্তমান সংসদ সদস্য নৌকার সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলির বিপরীতে স্বতন্ত্র হিসেবে লড়ছেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সহধর্মিনী সোহানা তাহমিনা ফলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে দলের নেতাকর্মীরাও মুন্সীগঞ্জ ঘুরে আরও জানাচ্ছেন মুস্তাফিজুর রহমান পদ্মার পাড়ের লোহচং ও টঙ্গিবাড়ি উপজেলা নিয়ে গঠিত মুন্সীগঞ্জের দুই আসন এখানে নেতাকর্মীদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও নির্বাচন ঘিরে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখানকার রাজনীতি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে এ আসনে নজন প্রার্থী থাকলেও নৌকার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আছেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের সহধর্মিনী জেলার পদ্ধারী দুই নেত্রীর ভোট যুদ্ধে দোটানায় নেতাকর্মীরা 
যারা জননেত্রী শেখ হাসিনার যারা নৌকা মার্কা এই দেশকে স্বাধীন করেছে নৌকা মার্কা এই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে যারা আওয়ামী লীগের যারা নৌকা মানে আওয়ামী লীগ করে যারা বঙ্গবন্ধু তারা নৌকা মার্কাই করছে আমার ক্যাম্পগুলোতে টেবিল চেয়ার ভাঙতেছে এবং একটা দীপুরে একটা আমার ক্যাম্পে তালাও লাগায় দিয়েছে প্রতিপক্ষ যেই পরিমাণ নৌকা নিয়ে বাধার দিচ্ছেন এটা আসলে খুব ন্যাক্কারজনক এবং দুঃখজনক ভোটাররা বলছেন বিগত দিনগুলোতে ব্যাপক উন্নয়ন হলো সড়ক নদী ভাঙন সহ বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে এখানে ভোট দিয়ে যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে চান তারা লোজন থেকে আপনারা দিকে হাসাইল বড় মোকাম পর্যন্ত একই পরিস্থিতি শুধু প্রতি বছর বছরই ভাঙে প্রতি বছরই আমরা এই ভাঙনের সাথে আমরা লড়াই করি রাস্তা ঘাটে যদি ভাঙা জুঙ্গা আছে কোনো যদি ক্লিয়ার করা যায় তো ভালো হয় আমাদের জন্য যে যোগ্য প্রার্থী তারই আশা করি এই দুই উপজেলায় 23 টি ইউনিয়নে ভোটার সংখ্যা 3.5 লাখেরও বেশি মুন্সিগঞ্জের এই আসনটিতে দুই নারীর লড়াইয়ে আওয়ামী লীগের বিভক্তি অনেকটা দৃশ্যমান বেশিরভাগ নেতাকর্মী ভাগ হয়ে করছেন প্রচার প্রচারণা তবে কার পক্ষে ভোট করবেন তা নিয়ে অসুস্থিতে পড়েছেন এখানকার জ্যেষ্ঠ নেতারা মুস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা মুন্সিগঞ্জ দর্শক ঢাকা সতর আসনে নির্বাচনী এলাকায় আছেন সহকর্মী খায়রুল ইসলাম ওই এলাকার প্রচারণা সহ সার্বিক বিষয় জানাছেন তিনি ভোটের গাড়ি নিয়ে ভোটের খবর জানার জন্য আমরা সকাল থেকে রয়েছি ঢাকা সতর আসনে এই আসনের বিভিন্ন এলাকা আমরা সকাল থেকে ঘুরেছি এখানে কিন্তু ইতিমধ্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক ধরনের উৎসব মুখর পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক ধরনের উৎফুল্লতা কাজ করতে আমরা দেখেছি প্রার্থীরাও কিন্তু নিজেদের প্রচারণা নিয়ে এক ধরনের ব্যস্ত সময় পার করছেন ভোটাররা নিজ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য কিন্তু মরিয়া হয়ে রয়েছেন তারা চাইছেন আসন্ন নির্বাচনে একজন যোগ্য প্রার্থীকেই তারা নির্বাচিত করবেন এবং আগামী সাত জানুয়ারি একটি সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ ভোট অনুষ্ঠিত হবে এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ নাশকতা ও পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনায় গুলশান থানায় করা মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিএনপি নেতা আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ সহ আটজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে একই সাথে এগারো আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরী মনির হোসেন তপুর রিপোর্ট রায় ঘোষণার নির্ধারিত দিনে সিএমএম আদালতে আসামিদের অনুপস্থিতিতেই বৃহস্পতিবার দুপুরে রায় পড়া শুরু করেন বিচারক আসামিদের বয়স বিবেচনা করে নাশকতার জন্য আঠারো মাস ও পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার জন্য তিন মাস কারাদণ্ড দেওয়া হয় তিনজনকে তারা হলেন বিএনপি নেতা আলতাফ হোসেন চৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন ও বিএনএম এর স্থায়ী কমিটির সদস্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোহাম্মদ হানিফ এছাড়া আরও পাঁচ আসামিকে সাড়ে তিন বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয় একই সাথে দণ্ডপ্রাপ্ত আটজনকে পাঁচ হাজার টাকা করে অর্থ দণ্ড দেওয়া হয় এবং এগারো আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয় উনিশ আসামির মধ্যে শুধুমাত্র আলতাফ হোসেন চৌধুরী কারাগারে রয়েছেন বাকিরা পলাতক আছেন প্রমাণিত হয়েছে এবং সাক্ষীরা সাক্ষ্য প্রদান করেছে তার ভিত্তিতেই আজকে এই সাজা হয়েছে আসামি পক্ষের আইনজীবী জামিনের আবেদন করলে তা না মঞ্জুর করে এ রায় ঘোষণা করেন বিচারক আমরা এই রায়ে সংক্ষুব্ধ এটি একটি মিথ্যা মামলা এই ফার্মাইসি রায় এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে আপিল করব। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায় আসামিরা দু সালে চার জুন মোয়াখালী ওয়ারলেস গেট পানি ট্যাঙ্কির সামনে সমাবেশ করে পুলিশের কাজে বাধা দেয় এবং গাড়ি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী একত্রিশ ডিসেম্বর থেকে খুলে দেওয়া হচ্ছে মেট্রো রেলের কারবান বাজার ও শাহবাগ স্টেশন ফলে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ষোলোটি স্টেশনের সবকটি থেকেই ওঠানামা করতে পারবেন যাত্রীরা এছাড়া থার্টি ফার্স্ট নাইট ও নববর্ষ উদযাপনকে ঘিরে মেট্রো রেলের এক কিলোমিটার এলাকায় ফানুষ না ওড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ আরও জানাচ্ছেন মুস্তাফিজুর রহমান রাজধানীর উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মোট ষোলোটি স্টেশনের মধ্যে চোদ্দটি চালু হলেও কর্মচক্র শেষ না হওয়ায় খোলা হয়নি কারওয়ান বাজার ও শাহবাগ স্টেশন তাই এ এলাকায় চলাচলকারীদের ছিল খানিকটা আক্ষেপ তবে সে আক্ষেপের অবসান হচ্ছে একত্রিশে ডিসেম্বর রোববার থেকে যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে মেট্রো রেলের গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি স্টেশন আগের সময়সূচি অনুযায়ী উত্তরা থেকে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত মতিঝিল অংশে মেট্রো রেল চলাচল করবে আর উত্তরা থেকে এগারোগাঁও অংশ চলবে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত কারণ বাজার এবং শাহবাগ স্টেশনে 
আগামী একত্রিশ তারিখ থেকে মেট্রো রেল থামবে এবং বর্তমান যে সময়সূচি আছে এই সময়সূচিটাই অনুসরণ করা হবে তারপর আমরা পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে যাব সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক লাইন দিয়ে মেট্রো রেল চলাচল করে ফলে থার্টি ফার্স্ট নাইট কিংবা কোনো উৎসবকে কেন্দ্র করে ফানুস না উড়াতে কঠোর নজরদারির কথা জানায় মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ আমরা যেটা ডিএমপিকে অনুরোধ করেছি ওনার অনেকগুলো রেস্ট্রিকশান দিয়ে থাকেন থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষে এবং নিউ ইয়ার উপলক্ষে সেই রেস্ট্রিকশানের ভিতরে যেন এই জিনিসটা অন্তর্ভুক্ত থাকে দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে ব্যস্ততম এলাকার এই দুটি স্টেশন চালু হওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা অফিস কারণ বাজারে তো এখনও আসলে মেট্রো রেলে উঠা হয়নি সুযোগ হয়নি শিক্ষার্থীদের ভাড়া কমানোর দাবির বিষয়ে কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে টাকা স্বর্ণালঙ্কার না পেয়ে বাসা থেকে চুরি হয় গুলি ভর্তি পিস্তল চোরাই ওই অস্ত্রেই খুন হয় কামরাঙ্গির চরের পেট কাটা রমজান হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সবাইকে গ্রেপ্তার করে এসব তথ্য জানিয়েছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি তদন্তে বেরিয়ে আসে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে রমজানকে হত্যা করা হয় মনির হোসেন তোপুর রিপোর্ট কামরাঙ্গি চরের একটি বাসা থেকে গেল রমজান মাসে চুরি হয় দুটি অবহিত গুলি ভর্তি পিস্তল টাকা এবং স্বর্ণলঙ্কার না পেয়ে অস্ত্রগুলো হাতিয়ে নেয় জুয়েল আর রানা দুটি পিস্তলের একটি রানা নিলেও পরে তাকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করে পুলিশ অন্যদিকে চুরি করা আরেকটি অস্ত্র জুয়েল এক হাজার ইয়াবা এবং গাজার বিনিময়ে তুলে দেয় মাদক ব্যবসায়ী পিচ্চি মনিরের কাছে দুই হাজার সালে পিচ্চি মনিরের ভাইকে হত্যা করে ক্যানীগঞ্জ এলাকার পেট কাটা রমজান পরে এলাকার আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রমজানকে হত্যার পরিকল্পনা করে পিচ্চি মনির চোর জুয়েল টাইগার রাব্বি সহ কয়েকজন দীর্ঘদিন তদন্ত শেষে হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী পিচ্ছি মনির চোর জুয়েল সহ অভিযুক্ত সকলকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ আটককৃতদের মধ্যে পিচ্চি মনিরের নামে হত্যা সহ রাজধানীর বিভিন্ন থানায় সাতাশটি মামলা রয়েছে এছাড়া চুরির অভিযোগে সাতাশটি মামলা রয়েছে জুয়েলের নামে মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে চট্টগ্রামের ভোটের মাঠ প্রার্থীরা যখন প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত তখন তাদের সমর্থকরা জড়িয়ে পড়ছে সংঘর্ষে তবে আচরণবিধি লঙ্ঘনের ব্যাপারে কঠোর অবস্থানের কথা বলছে নির্বাচন কমিশন অন্যদিকে ভোটাররা চান সুষ্ঠু ভোটের নিশ্চয়তা চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ নির্বাচনের আর বাকি মাত্র কয়েকদিন শেষ সময়ে এসে প্রার্থীরা একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ তুলে উত্তপ্ত করে তুলেছে চট্টগ্রামের ভোটের মাঠ বন্দরনগরের ষোলোটি আসনের মধ্যে অন্তত নয়টি আসনে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের কারণে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের রয়েছে জনপ্রিয়তা সেই কারণে ক্ষমতাসীন নৌকার প্রার্থীদের সাথে বাড়ছে সহিংসতা আর আচরণবিধি লঙ্ঘনের হিরে আমাদের নৌকার দ্বারা কর্মীরা কাজ করতেছে তাদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানিমূলক বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দিচ্ছে এবং কিছু কিছু মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছে এই অভিযোগকে তারা আমল আনতেছে একজন স্বতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাহলে উনি যে কত দুর্বল প্রার্থী সেটা উনি নিজেই প্রমাণ করছেন তবে বিরোধীদের এসব অভিযোগকে অপপ্রচার দাবি করে জয়ের আশা নৌকার প্রার্থীদের আমার কর্মীদেরকে মারধর করছে আমার নির্বাচনী প্রধান এজেন্টকে পর্যন্ত জীবন নাশের হুমকি দিচ্ছে এবং আমাদের কর্মীদেরকে এর মধ্যে পিটাচ্ছে আউট অফ যদিও সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের 
পরিবেশ চান ভোটাররা গণতান্ত্রিক উপায়ে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হোক এবং যোগ্য ব্যক্তিরাই উঠে আসুক নির্বাচনের দিনে যে পরিবেশটা যাতে কোন ধরন উচ্ছৃঙ্খলতা না হয় যাতে আমরা নিরাপদে যাইতে পারি এবং নিরাপদে ভোট দিয়ে আবার বাড়িতে ভারত আসতে পারি সকল আশঙ্কা কাটিয়ে সুন্দর এবং উচ্চমুখর পরিবেশে এবার দাদা সংসদ নির্বাচন হবে এসবের পরেও ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়ানোই প্রার্থীদের জন্য এখন বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম নিপা ভাইরাস নিয়ে গণমাধ্যমে নিয়মিত সতর্ক বার্তা ও খেজুরের কাঁচা রস পান থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হলেও ঠাকুরগাঁও এর উল্টো চিত্র এখানে বাগানে দেদার্সে বিক্রি হচ্ছে খেজুরের রস সেই কাঁচা রস পান করছেন অনেকেই এতে বাড়ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ঠাকুরগাঁও থেকে ফিরোজ আমিন সরকারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তে এমন দৃশ্য ঠাকুরগাঁয়ের নারগুন বোচাপুকুর খেজুর বাগানের ভোরের আলো ফোটার আগেই দূর দূরান্ত থেকে বাগানে ছুটে আসছেন শিশু বৃদ্ধ সহ সব বয়সের মানুষ মানুষের অজ্ঞতা আর অসচেতনতা এবং প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের নজরদারি না থাকায় বেশিরভাগ মানুষই কাঁচা রস পান করছেন বাগানের হাতে গোনা দুই চারটি গাছে নেট বা জাল ব্যবহার করা হলেও অধিকাংশ গাছই ফাঁকা গাছের চারপাশে ঘুরছে বাদুর সহ নানা পাখি এতে বাড়ছে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি শীতের সময় এই খেজুরের বাগান দেখতে অনেক ভালোই লাগে হাড়িগুলো দেখলাম শিল্পী তুললাম এখন রস নিলাম খেলাম সে তো একটা দৃশ্য দেখলাম যে অনেক খেজুরের গাছে হাড়ি আছে তো হাড়িতে বেশ কিছু পাখি দেখা যাচ্ছে রস খাচ্ছে পাখি দেখতেছি পাখি ওখানে গাছের মধ্যে বসে রস খাচ্ছে রস উৎপাদনকারী যুবক মনিরুজ্জামান মনিরও বলছেন এই রস খাওয়া নিরাপদ নয় তবুও খাচ্ছেন অনেকেই নিপা ভাইরাসের একটা আক্রমণ শুরু হয়েছে संक्रमण घटे बदुर दिए निपा भाईर जो जनगण आक्रांत ना ये सकल के बोल চলতি বছর চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং তিন মিলিয়ন বা ত্রিশ লাখেরও বেশি হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ এছাড়া খোলাপূর্ণ ওঠানামার ক্ষেত্র এবার রেকর্ড হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম সোহায় তিনি আরও জানান দু সালে চট্টগ্রাম বন্দর স্মার্ট পোর্ট হিসেবে কাজ শুরু করবে বর্তমানে বিশ্ব মন্দার মধ্যেও চট্টগ্রাম বন্দর কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ে তিন মিলিয়ন ক্লাবে রয়েছে গত পঁচিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিশ লাখ সাড়ে চার হাজার টিইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে বছর শেষে বন্দরটি তিন দশমিক এক মিলিয়ন টিইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ে সক্ষম হবে যা প্রায় গত বছরের সমান এছাড়া কার্গো বা খোলা পণ্য হ্যান্ডলিং বারো কোটি টন ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছেন বন্দর কর্তৃপক্ষ সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের পাঁচ শতাংশ নগদ ও পাঁচ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড কোম্পানির সতেরোতম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলমগীর কবির এই ঘোষণা দেন ভার্চুয়াল সভায় তিনি বলেন অর্থনৈতিক মন্দা ডলারের দাম বৃদ্ধি ও পর্যাপ্ত কাঁচামাল আমদানির মতো সমস্যা মোকাবেলা করে শতভাগ উৎপাদন করে যাচ্ছে জিপিএইচ ইস্পাত এতে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ও পরিচালক মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক সংবাদ
সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধের সব ধরনের প্রস্তুতি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় পরমাণু অস্ত্র তৈরি রাখারও নির্দেশ দেন তিনি দেশটির ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে প্রতিরক্ষা বাহিনী সামরিক ও পারমাণবিক অস্ত্র শিল্প সংশ্লিষ্টদের বছরের শেষ বৈঠকে তিনি এই নির্দেশ দেন এ সময় কিম বলেন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান জোটবদ্ধভাবে কোরীয় উপদ্বীপে ক্রমশ উত্তেজনা বাড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশগুলোর সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতা প্রসারিত করার পরিকল্পনার কথাও জানান উত্তর কোরিয়ার এই নেতা তবে নতুন বছরেও সমরাস্ত্র নয় বরং কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেন কিম জং উন নতুন বর্ষবরণে রাশিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার অলিভিয়ার সালাদ যার প্রধান উপাদান ডিম কিন্তু তার দাম গত কয়েক মাসে চল্লিশ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে আগে ষাট রুবলে দশটি ডিম পাওয়া গেলেও এখন তার দাম হয়েছে আশি থেকে পঁচাশি খোলা বাজারে ডিমের দাম আরও বেশি বলে মস্কোর একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ভ্লাডিমির পুটিনকে জানান সাধারণ ভোক্তারা এর জবাবে ক্ষমা চেয়েছেন পুটিন দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন সরকারের কাজে ত্রুটির কারণেই এমন পরিস্থিতি হয়েছে খুব শিগগিরই বাজার পরিস্থিতি ঠিক করার প্রতিশ্রুতি দেন রুশ প্রেসিডেন্ট সমাজের গরিব অসহায় ও দুস্থদের মাঝে কম্বল এবং আর্থিক সহায়তা দিয়েছে ঢাকা সেনানিবাস লেডিস ক্লাব এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক নুরজাহান আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বাউনিয়া এলাকায় এসব কম্বল বিতরণ এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন অনুষ্ঠানে ঢাকা সেনানিবাস লেডিস ক্লাবের সভানেত্রী ও সহ সভানেত্রী প্রয়াসের সহকারী পৃষ্ঠপোষক চিলড্রেন ক্লাব ঢাকা অঞ্চলের সভানেত্রী জিওসি ও এরিয়া কমান্ডার লজিস্টিক্স এরিয়ার সহধর্মিনী সেপকস ঢাকা অঞ্চলের সভানেত্রী ঢাকা সেনানিবাস লেডিস ক্লাবের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সপ্তাহে শেষ কার্য দিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে বেড়েছে সূচক ও লেনদেনের পরিমাণ প্রধান মূল্য সূচক দুই পয়েন্ট বেড়ে ছয় হাজার দুইশো ছিয়াল্লিশ ছেচল্লিশ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে দিন শেষে লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়ায় ছয়শো ষাট কোটি একষট্টি লাখ টাকা যা গতকালের চেয়ে একশো সাতাত্তর কোটি চুয়ান্ন লাখ টাকা বেশি লেনদেন হওয়া তিনশো সাতচল্লিশটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে তিরানব্বইটি কমেছে বাহাত্তরটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে আঠারোশো উনত্রিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয় চোদ্দ কোটি তেইশ লাখ টাকা শেয়ার হাত বদল হওয়া দুশো তিনটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে একান্নটির কমেছে ছাপ্পান্নটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ছিয়ানব্বইটি কোম্পানির শেয়ারের দর আরেকটি ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে কাল দুপুরে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ তিন ম্যাচে টি টোয়েন্টি সিরিজে এক শূন্যতে এগিয়ে আছে টাইগাররা মাউন্ট মঙ্গানুয়ে দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলে প্রথমবার নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ জয়ের স্বাদ পাবে নাজমুল হোসেন শান্তর দল এই সফরে টানা দুই ম্যাচ জিতে এখন বেশ আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ এই ম্যাচেও ছন্দটা ধরে রাখতে চাইবে টাইগাররা অন্যদিকে শেষ ওয়ান পের পর প্রথম টি টোয়েন্টিতে হেরে চাপেই আছে নিউজিল্যান্ড ঘরের মাঠে এই প্রথম বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ খোয়ানোর ভয় কিউইদের তাই জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে আছে তারাও মাউন্ট মঙ্গানুয়ে বাংলাদেশ সময় দুপুর বারোটা দশ মিনিটে শুরু হবে ম্যাচটি মেলবোর্ন স্টেটে তৃতীয় দিন শেষে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুশো একচল্লিশ রানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া দিন শেষে তাদের সংগ্রহ ছয় উইকেটে একশো সাতাশি রান চুয়ান্ন রানে এগিয়ে থেকে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ষোলো রানে চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে ওজিরা পঞ্চম উইকেটে স্টিভেন স্মিথ মিশেল মার্শের একশো তেপ্পান্ন রানের জুটিতে পরিস্থিতি সামনে নেয় তারা ক্যারিয়ারে চতুর্থ শতক থেকে মাত্র চার রান দূরে থাকতে সাজ ঘরে ফেরেন মার্শ আর স্মিথ করেন পঞ্চাশ রান এর আগে ছয় উইকেটে একশো চুরানব্বই রান নিয়ে তৃতীয় দিনে ব্যাট করতে নামা পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস থামে দুইশো চৌষট্টি রানে মোহাম্মদ রিজওয়ান করেন বিয়াল্লিশ রান অজি অধিনায়ক প্যাট ক্যামেন্স পাঁচ ও নাথান লার নিয়েছেন চার উইকেট শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নির্বাচন উৎসব মুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে নেতাকর্মীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ফের ক্ষমতায় গেলে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ভোটাধিকার হরণে নির্বাচন বর্জনের আহ্বান নজরুল ইসলামের সরকার হুমকি দিয়ে মানুষকে ভোট কেন্দ্রে নেওয়ার চেষ্টা করছে অভিযোগ রিজভে
প্রজাধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিতে ইসির প্রতি আহ্বান মানবাধিকার কমিশনের নির্বাচনে স্বয়ংসদা বন্ধে সবার সহযোগিতা চাইলেন সিইসি যুক্তরাজ্যে ভূমিমন্ত্রী সাইফুল জামান চৌধুরীর আটটি কোম্পানির সন্ধান প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদের তথ্য গোপন তদন্তের পরামর্শ টিআইবি এবং নাশকতার মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং মেজর হাফেজ সহ বিএনপির আট নেতা কর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারা দণ্ডাদেশ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ